नमस्कार पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मैंने अपने उन दोस्तों को जो मुंबई के बाहर रहते हैं और मुंबई के बॉलीवुड में आकर एक्टिंग करना चाहते हैं मैंने उन्हें कुछ टिप्स दिए थे तो सलाह दी थी कि मुंबई में आकर रहना जरूरी होता है और उसके साथ में ऑडिशन देना जरूरी होता है और धीरे धीरे लोगों से मिलते जुलते आपकी बात बन जाती है जब ये मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होता है तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपसे ये कहते हैं कि भाई अपना पोर्टफोलियो बनवा लीजिए आप पोर्टफोलियो बनवा लेंगे तो हम आपको फलाना डायरेक्टर से मिला देंगे फलाना प्रोड्यूसर से मिलवा देंगे इस प्रोडक्शन हाउस से मिलवा देंगे उस प्रोडक्शन हाउस से मिलवा देंगे इसके लिए प्रोफाइल जरूरी है इसके लिए आपके पास पोर्टफोलियो होना जरूरी है अब उस पोर्टफोलियो के चक्कर में यहाँ पे गोरख धंधा शुरू होता है और गोरख धंधा ये शुरू होता है कि मिनिमम दस से पंद्रह हजार से लेकर लाख डेढ़ लाख रुपये के पोर्टफोलियो बनवाए जाते हैं अब आपको कुछ पता तो होता नहीं उस वक्त अब जो जैसा कहता है आप उस तरह से करते चले जाते हैं और इस तरह के इस गोरख धंधे में लोग अपनी जेब भरने के लिए आपकी जेब खाली करते हैं झूठ मूठ की कई सारी चीज़ें बता के वो पोर्टफोलियो बनवा लेते हैं और आपकी जेब को खाली कर देते हैं तो सबसे पहली बात पोर्टफोलियो तब जरूरी है जब आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जी मैं एक्टिंग कर सकता हूँ मैं लीड कैरेक्टर कर सकता हूँ मैं फिल्मों में लीड कर सकता हूँ मैं सीरियल्स में लीड कर सकता हूँ तब आप पोर्टफोलियो बनवाइए ऐसा नहीं कि आपने गॉगल पहन के जीन्स पहन के जैकेट पहन के यू स्टाइल में होंडा के ऊपर फलाना डिमका आपने अपने पोर्टफोलियो तो बनवा लिया आपने पचास सौ फोटोग्राफ्स तो खिंचवा लिए लेकिन जब आप कैमरे के सामने गए ऑडिशन देने के लिए तो पता चला कि आप अपना नाम ही नहीं बता पा रहे आप फॉर्मल मार रहे हैं आपकी मेमोरी लॉस हो रही इसलिए जब तक आपको अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस में आ जाए एक आत्मविश्वास में आ जाए आपको लगे कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूं तो पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है तब आप पोर्टफोलियो जिसके पास भी जाएगा पहले आपका पोर्टफोलियो जाएगा और उसको लगेगा कि हाँ बंदे में दम है फिर आप जाएंगे तो वाकई आप अपना दम दिखाएंगे इसलिए पोर्टफोलियो तब बनवाइए जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाए लेकिन पोर्टफोलियो बनाने के पहले मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड होना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि आपके पास कोई आर्टिस्ट कार्ड नहीं है आप किसी एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं और आप शूटिंग कर रहे हैं अचानक वहाँ एसोसिएशन की धार पड़े फेडरेशन वाले आए और फिर वो आपके ऊपर फाइन मारे कि आपके पास कार्ड नहीं है बिना कार्ड के आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर पाँच हज़ार रुपये दो हज़ार रुपये दस हज़ार रुपये आपके ऊपर फाइन मारे या अगर वो रसीदी वाला फाइन ना मारे तो कुछ लेन देन वाली बात हो ये सबसे दूर रहने के लिए सबसे बेस्ट है मुंबई में ऐसे बहुत सारे एसोसिएसन हैं जो बारह सौ से ले कर बारह तक आर्टिस्टों का कार्ड बनाते हैं ये कार्ड बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि कार्ड बनाने से आपको एक अधिकार मिलता है कि आप मुंबई में आप आराम से शूटिंग कर सकते हैं कार्ड बनाने से आपकी अपनी एक पहचान बनती है एक रजिस्ट्रेशन होता है कि हाँ भाई आप एक्टर हैं और कार्ड बनाने से कुछ संस्थाएं कुछ एसोसिएशन ऐसी है जो आपको इंश्योरेंस की सुविधाएँ भी देती है कि शूटिंग के दौरान अगर कोई हादसा आपके साथ घट जाए तो एसोसिएसन आपके पीछे खड़ी रहती है और आपको जो एक कंपनसेशन हो जरूरी कंपनसेशन हो दिला सके तो आर्टिस्ट कार्ड बहुत जरूरी है जिस दिन आप मुंबई आए जिस दिन आप बॉलीवुड में एंट्री करना चाहें आप किसी भी एसोसिएशन में जाके अपना कार्ड सबसे पहले बनाएं और उसकी सारी जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी तीसरी बात और ये आखिरी बात बॉलीवुड द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई सपने पूरा करना है यहाँ तो बिल्कुल होश आवास में ये नहीं कि आपने नशा करना शुरू कर दिया ये नहीं कि आपने शौकिया नशा करना शुरू कर दिया ये नहीं कि आप दो चार बार ऑडिशन में फेल होने के बाद आप डिप्रेशन में चले गए ऐसा नहीं कि आप एक औसात के शिकार हो गए कि शायद मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा एक कंफ्यूजन डायलिमा में आप चले गए मतलब कुल मिला के ये कि आप नशे के व्यापार में न जाए नशे के शिकार न हों कोई गलत राह पर आप न जाए किसी गंदे लोगों की संगत में आप ना बैठे हैं मतलब अपने को नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत ना करें मन को साफ रखें दिमाग को साफ रखें अपने ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने भविष्य को बिल्कुल उज्जवल बनाने के लिए अपना एक आदर्श स्थापित करें कि मुझे करना क्या है मेरा कहने का मतलब यह है कि आप गलत राह पर ना जाए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुल के वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गलत गलत चीज़ें होती हैं जो आपके सामने पेश की जाती हैं और युवा जो है उसमें भटक जाते हैं तो एक अपनी कविता जो मैंने लिखी है स्ट्रगलरों के लिए लिखी है संघर्ष करने वालों की लिखी है 
उससे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि न हो तू निराश न हो तू निराश न कर मन को उदास निराशा छीन लेगी तेरे तड़पते मन की आस उदासी कर देगी तुझे शून्य जीवन से हताश आज की शाम तू क्यों और जीने से डरता है आज की शाम तू क्यों और जीने से डरता है क्या पता कल सुबह तू इस सूरज को रोशन कर दे कुछ भी हो सकता है कुछ भी बस